ഗുഡ് മോർണിംഗ് പത്താം ക്ലാസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും മാത്സിലെ മാത്സ് ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സലീം ഫൈസൽ സാർ ഇന്ന് നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ വർഷം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മാത്സിൽ നൂറ് മാർക്കാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പരമാവധി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർക്ക് അതായത് നൂറിലാണ് മാർക്ക് എന്നർത്ഥം ഈ നൂറിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കായിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അല്ല നൂറ് ശതമാനം എന്ന് തന്നെ പറയാം നൂറ് ശതമാനം സ്കൂളുകളിലും ഇരുപത് മാർക്കും ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കായി മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യം എൺപത് മാർക്കാണ് ഈ എൺപതിൽ എഴുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി എ പ്ലസ് കാരനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ എഴുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഈ എഴുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപത് മാർക്ക് എഴുതിയാൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ എഴുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം എഴുപത് മാർക്കാണ് എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ ഒരു കുട്ടി എഴുതേണ്ടത് ഈ എഴുപതിൽ തന്നെ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഇരുപത് മാർക്കിന് മധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ കാണുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ചോദ്യം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കും ഏകദേശം ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഒപ്പം ഇപ്പോൾ എഴുപത് മാർക്കിൽ നിന്ന് ഇനി ഇരുപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അൻപത് മാർക്ക് മാത്രമാണ് എ പ്ലസിലേക്കുള്ള ദൂരം ആ അൻപത് മാർക്കിൽ തന്നെ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം എ പാർട്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതി നമുക്കറിയാമല്ലോ എ ബി സി ചിലതിൽ ഡി പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ എ ബി സി പാർട്ടുകളിലെ എ പാർട്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത രണ്ട് വരി എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയുള്ള ഒരു എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ആ അത് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ആ എൻട്രി മാത്രം മതി ഇനി എ പ്ലസിലേക്ക് എത്താൻ വെറും മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വെറും മുപ്പത് മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടിയാൽ മാത്സിലെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും മാത്സിൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതി നോക്കണ്ട ഇതുവരെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് നോക്കണ്ട പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത് മാർക്കും കൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം ആ മുപ്പത് മാർക്ക് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മുപ്പത് മാർക്ക് ഓരോ ആളുകളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഈ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ മുപ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുപ്പത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും മാത്സിൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ മുപ്പത് മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓരോ പാർട്ട് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിലെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ആൾജിബ്രയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആവാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് എങ്കിൽ ആ ശ്രേണി എഴുതുക എന്ന ചോദ്യമാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകൾ അവയുടെ ഗുണനഫലം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം ആറാണ് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒരു സംഖ്യയും അതിനോട് ആറ് കൂടുതലുള്ള സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ
വർഗം തികക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഈ സിക്സിൻ്റെ പകുതി അതായത് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് നയൻ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നെടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ മൈനസ് എടുക്കുന്നില്ല സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാം മൈനസ് എടുക്കുന്നില്ല ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ഇതേ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയേക്കാൾ ആറ് കൂടുതലാണ് പരപ്പളവ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് എങ്കിൽ വശങ്ങൾ കാണുക എന്ന രീതിയിലും ചോദിക്കുക വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ട്വൽവ് കിട്ടും അടുത്ത നമ്പർ അതിനേക്കാൾ ആറ് കൂടുതൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഓരോ ചോദ്യം ഒരു പാഠത്തിലെ ചോദ്യം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൾജിബ്ര എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും തീർച്ചയായും മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നാല് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ എസ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എൻ ആണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നൊരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം ഈ ചോദ്യവും എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എട്ട് എൻ സമം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എൻ സമം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടുന്നു ഇതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പകുതിയുടെ വർഗം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് രണ്ട് സൈഡിലും കൂട്ടും നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ വർഗം നാല് രണ്ട് സൈഡിലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്നിൻ്റെ വില പതിനൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മൂന്നോ നാലോ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഈ ചോദ്യവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ചോദ്യം സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഈ ചോദ്യം പോലും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചെടുത്ത് ഈ നാല് മാർക്കും കൂടെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും അതിന് അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പൈതുകോരൻ ട്രിപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ ചോദ്യങ്ങളിലെങ്കിലും ആ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് പൈതുകോരൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയറും റൂട്ടും കണ്ട് സമയം കളയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടവും അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പോലും എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാൻ ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൈതോരൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് അത് പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം മാർക്കുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലും ഡീപ്പ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്ത് സമയം ലാഭിക്കാനും മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു പൈതോരൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ വരുന്നതാണ് ബാക്കി മുഴുവനും ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലുള്ളത് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് വരും നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ അടുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈതോരൻ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു രീതിയാണ് മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്ന് നയൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ സ്ക്വയർ ഇതൊന്നാണ് ഇത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ നമുക്ക് എസ് എൽ സിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മറ്റൊന്നാണ് ഇത് ഈ എന്തായാലും എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ്റി
ഒരുപാട് സമയം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ത്രീ ഫോർ മൂന്ന് നാലിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സ് 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 എക്സും വൈ എക്സും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് അതായത് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ നിന്ന് അകലം കാണുന്നതിനും ഇതേ ഫോർമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മൂന്നും നാലും ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ആശയം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങത് എട്ടൊമ്പത് ചോദ്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈതകോണ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് എല്ലാ പരീക്ഷയിലും പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈസി മെത്തേഡ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കുകളോളം നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ രീതികളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി പരീക്ഷ ചെയ്തുകൊണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് സമയം തികയുന്നില്ല എന്ന് ആ സമയം തികയാനും ഒരുപാട് സമയം ലാഭം കിട്ടാനും പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനും പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടാം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം നന്നാൽ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം നന്നാൽ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും ആരവും കണ്ടെത്തുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഗിവൺ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്കിൾ അതിനൊരു മെത്തേഡ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എളുപ്പത്തിൽ ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം തന്നിരിക്കുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും റേഡിയസും കാണാൻ കേന്ദ്രവും ആരവും കാണാൻ കേന്ദ്രം കാണുന്നതിന് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സംഖ്യ നോക്കുക അതിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറ്റിയിട്ട് പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറ്റി പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആ വൈൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം മാറ്റി പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ കൃത്യമായി കേന്ദ്രം കിട്ടി കേന്ദ്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ വർഗം എഴുതുന്നു ഇതിൻ്റെ വർഗം എഴുതുന്നു മൈനസ് ഇടുന്നു അവസാനം വരുന്ന ഈ നമ്പറ് എഴുതുന്നു മൊത്തത്തിൽ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു അതായത് സെൻറ്റർ എ ബി ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതിനൊരു ഡി എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഡി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് അത് ഒരുപാട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെ പോവുക എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായാൽ അതിലെ രണ്ട് എതിർ മൂലകൾ തന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് മൂലകളുടെ സൂചകൾ സൂചക സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകൾ തന്നാൽ അതിൻ്റെ നാലാം മൂലയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമാണ് ഇതിലെ രണ്ട് എതിർ മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ഒന്നും രണ്ട് മൂന്നും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് മൂലകൾ കാണാം ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ആ അഞ്ച് തന്നെ മുകളിലേക്ക് വരും ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഈ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ഇവിടെ ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയാം ഈ രീതിയിൽ വശങ്ങൾ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായ രണ്ട് മൂലകൾ തന്നാൽ എതിർ മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇനി ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകൾ തന്നാൽ നാലാം മൂല കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗം മദ്യവിദ്യകൾ കണ്ട രീതിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ഒരുപാട് സമയം പോകുന്ന എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഇതിൻ്റെ എതിർ ഒരു വികരണത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നാം മൂലയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അഞ്ചും എട്ടും കൂട്ടുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ആറും മൂന്നും കൂട്ടുന്നു അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നാലാം മൂലയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം തന്നാൽ ആ വരയുടെ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ വരയുടെ ചെരിവ് എങ്ങനെ ക
പെട്ടെന്ന് മൈനസ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് ചെരിവ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ വളരെ രസകരമായ മറ്റൊന്നാണ് ഒരു എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും തന്നിരിക്കുന്നു ഈ എക്സ് അക്ഷത്തെ അഞ്ച് എന്ന ബിന്ദുവിലും വൈ അക്ഷത്തെ ആറ് എന്ന ബിന്ദുവിലും ഒരു വര കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എങ്കിൽ ഈ വരയുടെ സമവാക്യം എന്ത് ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഇതിന് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്നും ഇതിന് പൂജ്യം ആറ് എന്ന് എടുത്ത് ഈ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദു എക്സ് വൈ എന്നെടുത്ത് സമവാക്യം രൂപീകരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ലൈൻ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എക്സ് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് വൈ ബൈ ആറ് സമ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ശരിയാവും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുവിലെ പോയിൻറ്റും വൈയുടെ കൂടെ വൈ അക്ഷത്തിലെ ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ പോയിൻറ്റും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷനായി ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വിശദമായ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രസകരമായ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ഒരു വര ഈ വരയുടെ ചെരിവ് മൂന്നേ ബൈ നാല് എന്നും ആ വരയിലെ ഒരു പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എന്നും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരയിലെ മറ്റൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ചെരിവിലെ മുകളിൽ വരുന്നത് വൈയിലെ വ്യത്യാസവും താഴെ വരുന്നത് എക്സിലെ വ്യത്യാസവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിലെ വ്യത്യാസം താഴെ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ കൂടെ താഴെ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൂട്ടാം വൈയിലെ വ്യത്യാസം മുകളിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വൈയുടെ വില വൈയുടെ കൂടെ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് എന്നും ഇവിടെ മൂന്നും അഞ്ചും കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് വൈ ഈ വരയിലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എട്ട് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം മാർക്കിന് എസ് എൽ സിക്ക് മാർക്കിലെത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എ പ്ലസിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലേക്ക് എ പ്ലസിലേക്ക് എത്താവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ പാഠഭാഗത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ആ പാഠഭാഗത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുപ്പതിലധികം മാർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചിലധികം മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഒന്നാം പദം കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ എൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് എ പ്ലസ് നാലാണ് അതാണ് ഒന്നാം പദം ഈ എന്നിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ ബീജഗണിതം പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ മറ്റൊരു ശ്രേ ശ്രേണി തന്നിട്ട് ഒരു ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിതമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതും കാണാൻ ഈ എൻ സ്ക്വയറും എന്നും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് അഞ്ച് എ പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമതും ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പത്താണ് എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏഴാം പദം നാൽപ്പത്തിനാലും പത്താം പദം അറുപത്തിരണ്ടും ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്നതിന് അറുപത്തിരണ്ടിന് നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ച് അതിനെ പത്ത് കുറക്കണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ആറാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ പൊതുവ്യത്യാസവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമതും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്നാമതും കണ്ടെത്താൻ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് തവണ ഏഴാം പദത്തിൽ നിന്ന് ആറ് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കുറക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം പദം വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാം മതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും പൊതുവ്യത്യാസമായ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാം മതം കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാം മതം കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ശ്രേണി കിട്ടും ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം കാണാനുള്ള സമയമൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ആറ് എൻ പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് ആറ് എട്ട് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ മറ്റൊരു ആശയം എക്സ് എൻ സമ ആറ് എൻ പ്ലസ് രണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തുകയുടെ ബീജഗണിത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ ആറ് എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൻ പ്ലസ് ഒന